Arthur Schopenhauer, Paar Enesen und Maximen. Mit gesundem Pessimismus durch das Jahr. Jeden Sonntag ein Aphorismus. Gelesen von Volker Braumann. C. Unser Verhalten gegen andere betreffend. Nummer 23. Jeder sieht am anderen nur so viel, als er selbst auch ist. Nummer 23. Keiner kann über sich sehen. Hiermit will ich sagen, jeder sieht am anderen nur so viel, als er selbst auch ist. Denn er kann ihn nur nach Maßgabe seiner eigenen Intelligenz fassen und verstehen. Ist nun diese von der niedrigsten Art, so werden alle Geistesgaben, auch die größten, ihre Wirkung auf ihn verfehlen und er an dem Besitzer desselben nichts wahrnehmen als bloß das Niedrigste in dessen Individualität, also nur dessen sämtliche Schwächen, Temperaments- und Charakterfehler. Daraus wird er für ihn zusammengesetzt sein. Die höheren geistigen Fähigkeiten desselben sind für ihn so wenig vorhanden wie die Farbe für den Blinden. Denn alle Geister sind dem unsichtbar, der keinen hat. Und jede Wertschätzung ist ein Produkt aus dem Werte des Geschätzten mit der Erkenntnisphäre des Schätzers. Hieraus folgt, dass man sich mit jedem, mit dem man spricht, nivelliert, indem alles, was man vor ihm voraushaben kann, verschwindet und sogar die dazu erforderte Selbstverleugnung völlig unerkannt bleibt. Hm. Erwägt man nun, wie durchaus niedrig gesinnt und niedrig begabt, also wie durchaus gemein die meisten Menschen sind, so wird man einsehen, dass es nicht möglich ist, mit ihnen zu reden, ohne auf solche Zeit, nach Analogie der elektrischen Verteilung, selbst gemein zu werden. Und dann wird man den eigentlichen Sinn und das Treffende des Ausdrucks »sich gemein machen« gründlich verstehen. Jedoch auch gern jede Gesellschaft meiden, mit welcher man nur mittels der Partie honteuse seiner Natur kommunizieren kann. Auch wird man einsehen, dass Dummköpfen und Narren gegenüber es nur einen Weg gibt, seinen Verstand an den Tag zu legen. Ja, und der ist, dass man nicht mit ihnen redet. Aber freilich wird alsdann in der Gesellschaft manchen bisweilen zumute sein, wie einem Tänzer, der auf einem Ball gekommen wäre, wo er lauter Lahme anträfe. Hm, mit wem soll er tanzen? Noch mehr Philosophie zum Hören findest du hier auf meinem Kanal und auf meiner Website sprecher-volkerbraumann.de. Hör einfach mal rein, denn wie sagt Horat so schön? Einmal begonnen ist halb schon getan. Entschließ dich zur Einsicht. Fange nur an.